Sejarah tanah Melayu Indonesia dimulai pada zaman prasejarah, ketika kepulauan Indonesia ditempati oleh berbagai suku bangsa yang menyebar di berbagai wilayah. Beberapa kerajaan terkenal di wilayah ini antara lain Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di Sumatera, merupakan kerajaan maritim yang kuat dan memainkan peran penting dalam perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Mereka mengontrol jalur perdagangan dari Asia Timur ke Asia Tenggara dan India. Kemudian, pada abad ke-13, kerajaan Majapahit muncul sebagai kekuatan terbesar di wilayah ini. Majapahit, yang berpusat di Jawa, dikenal karena kekuasaan militer dan budayanya yang kaya. Mereka memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar wilayah Indonesia saat ini. Setelah runtuhnya Majapahit, wilayah Indonesia terpecah menjadi berbagai kerajaan dan kesultanan kecil. Selama abad ke-16 hingga ke-19, pengaruh internasional masuk ke wilayah ini. Portugis, Belanda, Inggris, dan juga VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda, bersaing untuk memonopoli perdagangan di wilayah Indonesia. Pada abad ke-19, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia dan mendirikan koloni bernama Hindia Belanda. Di bawah kekuasaan Belanda, sektor pertanian dan pertambangan dikembangkan, dengan intensif menguasai sumber daya alam Indonesia. Pada abad ke-20, perjuangan untuk kemerdekaan mulai muncul. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah berbagai perjuangan dan pergerakan nasionalis, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan ini dimaknai sebagai titik awal pembentukan negara Indonesia modern. Setelah merdeka, Indonesia mengalami berbagai tantangan, termasuk periode konfrontasi dengan Malaysia, kudeta komunis G30S PKI pada tahun 1965, serta transisi dari rezim Orde Baru ke sistem demokrasi pasca Soeharto pada tahun 1998. Saat ini, Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Negara ini kayakan keragaman etnis, budaya, dan bahasa, serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia juga memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan menjadi anggota G20.